好，大家好，我是小白。这个影片跟大家分享什么是 HTTP 以及什么是 HTTPS。好，那我们先来了解一下什么是 HTTP。那 HTTP 它的全写是 Hypertext Transfer Protocol， 我们把它翻成中文的话是超文本传输协定。OK， 这边如果我们直接看这个名称的话，应该是很难理解它是什么意思嘛？它是什么鬼东西嘛？那其实简单的来说，它就是在网络上我们电脑跟电脑之间沟通的一种方式哦。哎，那这个时候你可能就会想要问啊，为什么我们的电脑跟电脑之间需要沟通呢？举个例子，比如说今天电脑 A 想要传送一个档案给电脑 B。哎，那这个时候电脑 A 跟电脑 B 就需要沟通嘛？那这个 HTTP 呢，就是他们可以沟通的其中一种方式哦。当然还有其他很多种，那就可以根据你的传送档案类型，或是你其他的一些需求，我们可以选择一种最适合的沟通方式来使用哦。那其他的沟通方式呢，有机会我会再做其他的影片跟大家做介绍。好，那这个 HTTP 呢，它主要是用在网页上面哦。像是如果我们在浏览器上面输入一串网址，那其实就是在做电脑跟电脑之间的沟通哦。我们可以发现这一串网址，它开头的部分写的是 HTTP 嘛，那这个开头的部分就是代表我们现在要使用哪一种沟通方式哦。那至于是要跟谁沟通呢？就是跟这个冒号斜线斜线后面的这一串做沟通哦。那后面的这一串 triple w 打 google 打 com 呢，它都会对应到一个实体的 IP 位置哦，像是这个样子。那这个 IP 位置呢，就像是每个人的住家，它都会有一个地址的概念是一样的哦。每一台电脑它也会有一个地址，那这个地址就叫做 IP。所以在冒号斜线斜线后面的这一串呢，其实它就是对应到一个实体电脑的地址哦。OK， 那总结来说的话，当我们在浏览器上面输入一串网址，我们的电脑、我们的浏览器，它就会发送一个请求到另外一台电脑，或是你可以说另外一台伺服器。那其实伺服器就是比较强的电脑，发送到这台电脑它的实体位置。那我们会跟他说：“哎，现在我到了你的首页，请你把你首页的档案回传给我们。”那这个伺服器，这个电脑接收到了你的请求之后，哎，它就会把它首页的档案回传给我们。那回传给我们的档案，在经过浏览器的解析之后，就会显示出我们看到的网页画面哦。OK， 那这个沟通的动作呢，也不是只有在我们输入网址的时候才会发生哦。举个例子。假设我们在一个购物网站里面看到了一只可爱的狗狗，想要购买它，就会按购买按钮嘛。当我们按下购买按钮的时候，其实它也可以触发一个沟通的动作哦。为什么呢？因为当我们按下购买按钮的时候，它会成立一笔订单嘛。那这个成立订单的动作，就是我们的电脑、我们的浏览器，它发送了一个请求到伺服器这边，跟它说。哎，我们这边要新增一笔订单哦。那是不是在接收到我们的请求之后，才会去新增这一笔订单嘛 ？OK， 那讲到这边，大家可能就会有一个疑问哦，就是说，当我们按下购买的时候，那它发送的这个请求是发送到哪里去呢？我们并没有在购买这边看到网址嘛？那其实这个网址是存在的哦，只是它是写在城市码里面。所以一样，当我们按下购买的时候，城市它在背后就会帮我们发送一个请求到一个网址。那这个网址一样就是对应到一台电脑，对应到一台伺服器哦。OK， 所以总结来说呢，我们在一个网页里面做的所有动作，都很有可能使用到这个沟通哦。那我们在发送请求的时候，又根据目的的不同，分成很多种哦。我们叫它 HTTP method， 也就是 HTTP 方法哦。这边我列出了最常见的五种，分别是 get、post、put、patch 跟 delete 哦。
。那我们使用 get 方法的话，就是我们想要向伺服器去拿取资料，比如说我们在一个浏览器上面输入一串网址，那就是我们想要取得这个网站它的档案嘛，那我们就要用 get 方法。那 post 的方法呢，是我们想要上传资料。比如说，我今天发了一篇文章，那我们就是想要把这篇文章的资讯把它上传到伺服器嘛。那 put 呢，就是我们想要更新资料，那就像是编辑文章啊，或是更新东西等等的。那 patch 的话是覆盖资料。那其实 put 跟 patch 它们是蛮像的哦，都是更新资料，只是呢 put 它可以局部的更新，那 patch 呢它是要整个覆盖过去哦。那 delete 的话就是删除资料，比如说删除一篇文章 ，OK。所以呢，根据我们发送请求的目的不同，又分成了不同种的方法哦。那都了解了这些方法之后呢，我们就可以来看这个请求到底是怎么样发送出去的哦。好，发送请求它的英文就是 request。那其实发送请求跟寄信的概念是差不多的哦，它们都有一定的格式。可以看到这边总共分成了三个部分。第一个部分呢，是我们会在开始的第一行先写上要使用的 HTTP 方法以及网址的路径，还有使用的 HTTP 版本哦。那这个 body 的部分呢，就是我们要传送过去的东西哦。那 header 的部分就是一些额外的资讯哦，像是这个请求要发送到哪里，或是这个请求它是从哪里发送来的，又或是我们发送过去的内容物，也就是 body 的部分，它的资料类型是属于哪一种哦，等等之类的。好，那我们直接来看一个实际的例子哦，可以看到在第一行的部分就写上了要使用的方法。以及网址的路径，还有使用的 HTTP 版本。那 header 的部分就是一些额外的资讯嘛，像是这个 host 就是我们要传送到哪里哦。那其实这个 host 还有上面的路径以及这个 HTTP， 那它就是组合成我们的网址哦。我们的网址是长这样嘛 ，HTTP 的部分在这里，那 host 的部分就是中间这一段，那路径的这个部分呢，就是最后面这一段哦。OK， 所以呢，它只是把它拆成三个部分哦，把网址拆成三个部分。好，那再来这个 user engine 呢，就是我们是从哪里发送的哦？可以看到是从一个 Windows 的作业系统，然后是从一个 Chrome 的浏览器发送出去的哦。那这个 accept 呢，就是它能接受回传回来的档案类型哦。这边写的是 text b l a n d 意思就是说我们只接受回传回来的类型是纯文字哦。那 content type 就是我们下面的这个内容物，我们传过去的东西，它的资料类型，我们这边写的是 text p l a n 意思就是说我们传送过去的也是纯文字。那 content length 就是这边的内容物，它的长度是多少？是43。OK。那在 body 的部分，可以看到这里我们传送过去的是一个 card， 然后一二三四五六七八九零，还有 total price 8787。那由此推测，这个请求呢，应该是一个刷卡的动作、哦。我们传送了这个卡号码，还有要刷卡的金额。那又使用 POST， 因为 POST 的话就是要上传资料嘛。OK， 所以呢，这应该是一个刷卡的请求哦。好，那再来呢，我们传送过去之后，我们传送过去请求之后，就会得到回应嘛。那回应就是 response。那这个回应的部分也是一样哦，也是跟写信一样，它有一定的格式，一样是第一行，然后 header 跟 body。那第一行的部分呢，它的写法比较不一样哦，它一样是写上要使用的 HTTP 版本，然后后面会写上一个状态码哦，状态码还有这个状态资讯。那这个部分呢，我等等会详细的跟大家解释哦，所以先不要理它。一样 header 的部分就是一些额外的资讯。这个 server 呢，它写 engine x， 它的意思是说，这个伺服器它使用的这个软体，伺服器软体是哪一个哦？是用 engine x。那 content type 一样，我们回传回去的东西它的类型。那 content length 就是回传回去的东西它的长度。那这个 dates 呢，就是我们回传回去的时间哦。OK， 所以呢，发送请求。
还有回应，就跟我们的寄信、跟我们的寄包裹是蛮像的嘛，只是把它搬到网络上面而已哦。好，那接下来我们就来了解一下什么是状态码哦。那这个状态码，我们把它翻成英文就是 status code。那状态码它可以从100多到500多、哦。如果你接收到的状态码是100多，表示伺服器端已经接收到你的请求了，那还需要继续处理。那如果你接收到的状态码是200多，表示你的请求是成功的；如果是300多，表示你的请求需要重新定向，要被转到其他的网址去做处理哦。那如果400多的话，就表示客户端错误。这个客户端就是我们发送请求的那一端哦。那它的错误可能是你的格式写错啦，又或是你漏写的什么东西等等的哦。那500多的话，就是伺服器端的错误哦。可能是伺服器的这个宕机啊，或是伺服器的机台烧掉了等等的哦。好，那这边是我们常见的一些状态码哦。2 0 0就表示 OK 没有问题。那201的话是创建好了没有问题。比如说我们今天发送一个请求到伺服器，要他帮我们新增一笔资料。那伺服器在新增完资料之后没有问题，他就会发送201给我们哦。301的话，就是你发送请求的网址，它已经搬家了。那400的话，就是你的请求格式可能写错了。那401的话，就是你请求的资源是比较敏感的，你请求的资料是比较敏感的，它是需要经过验证的哦。那你没有带验证码，所以就给你401的错误。那403一样，你请求的资源，你请求的资料是比较敏感的。那这次你有记得带验证码，但是呢，经过验证之后，你的验证码是不符合资格的，所以你就得到403的错误。那404的话，就是你发送请求的那个网址是不存在的。那500的话，就是伺服器端的错误哦，可能伺服器宕机啦，或是伺服器烧掉了等等的。OK， 那再来，其实 HTTP 是非常的不安全哦。怎么说呢？因为 HTTP 它传送资料的方式是用明文在做传送哦。举个例子，假设今天我们到一个购物网站里面去做刷卡的动作，那我们就要上传我们的卡号，还有一些消费资讯以及个人的资讯到伺服器嘛。那这个传输的过程呢，是用明文在做传输，也就是说，它是直接明明白白的把我们的卡号、把我们个人资讯、把消费的资讯写在上面，然后传过来哦。就像是下面这个样子，它是直接明明白白的把资讯写在上面，然后传送过来。那这个时候你可能就会问啊，这样子传送有什么问题吗？哎，你这样子传送的话，问题就大条咯。因为呢，我们的网络它是公开的、哦，所以电脑跟电脑之间的沟通是有可能被窃听的、哦。只要中间有一个有心人士在做窃听的动作，那他就可以直接把我们的资讯全部盗取过来哦，他就会知道我们的卡号，知道我们消费金额，知道我们的个人资讯等等的哦，那他就可以去做盗刷的动作了嘛。所以呢 ，HTTP 这种沟通方式是非常不安全的哦。那为了解决这个问题呢，就出现了 HTTPS， 那它的全写是 Hypertext。Transfer Protocol Secure， 中文的话是超文本传输安全协定。那其实 HTTPS 就是在 HTTP 之上在做一个加密的动作。那它是用 SSL 或是 TLS 来做加密的哦。这里我不会详细的跟大家解释 SSL 跟 TLS 是怎么做的哦。有机会的话，我再录另外一支影片来跟大家介绍。好，那 HTTP 它经过加密之后变成 HTTPS， 那传输就会变成这个样子哦，就不是用明文在做传送了，它传送的资料呢就是经过加密的。那这个时候中间就算有有心人士在做窃听，他窃听到的资料也是一串乱码哦，那就相对比较安全了嘛。所以呢，这个也是为什么现在的网站基本上都是 HTTPS。做开头的、哦，你很少会看到有网站有网址，它是 HTTP 开头的，因为 HTTP 就表示它的传输是非常的不安全的、哦。
。好，那这些东西都了解了之后呢，我们就来实际看一下浏览器它到底帮我们发送了多少请求，以及接收到了哪些回应哦。OK， 那我们先打开浏览器，这边我是用 Google Chrome 当做示范哦。打开浏览器之后，我们就可以按 F 1 2那按 F 1 2之后，它就会出现这一块东西。我们可以在这一块东西的右上角这个点点点的地方做位置的调整。那我比较习惯它出现在下方，所以呢，我点这个下方，哎，它就会变到下方来。然后我把它拉大一点。好，那我们就点选这个 network。那 network 这边呢，它就会显示出浏览器帮我们发送的所有请求哦。所以，我们现在再重新输入一次网址。假设我就输入 Google 的首页 ，https， 然后冒号斜线斜线 triple w 打 google com。好，当我们按下搜寻的时候，可以发现。其实浏览器它帮我们发送超多的请求哦。那第一个发送的请求呢，就是发送到 triple w 打 google com。好，那我们点进来看一下。那我们点进来之后呢，先点上面的这个 headers。那点 headers 之后呢，就可以看到，哎，我们发送的请求是发送到这个网址。然后我们的方法是用 get， 然后它 status code 是200。那这个 remote address 呢，就是这个 Google 的主机它的实体 IP 位置哦，这个 Google 的伺服器它的实体 IP 位置。好，那我们再往下看，可以看到 response header 就是我们的回应它的 header。那这边有很多大家都没有看过的哦，我刚刚也没有介绍到，因为 header 它是额外附加的资讯嘛，所以呢可以有非常多种哦，而且 header 我们也可以制定哦。所以大家如果对这些 header 是什么意思有兴趣的话，我们可以到浏览器上面搜寻 HTTP header。那我们就随便点一个，我点这个 Wikipedia， 然后我们往下滑，哎，它就会告诉我们常见的 header 有哪些，那它的意思是什么？好，往下滑有非常多、哦。还有这个常见的 response header 哦，就是回应的头部，回应的 header。好，那我们再看回来，所以这边是 response header 嘛，把它收起来。下面还有一个 request header， 就是我们发送请求的头部。一样有非常非常的多种，如果大家有兴趣的话，可以到这边来做了解哦。好，那。如果我们想要知道它回传给我们的东西是什么，就按这个 response， 哎，就可以看到它回传给我们的是一个 HTML 的档案哦。那如果你不知道什么是 HTML 的话，可以看我放在说明栏里面的这个 HTML 教学哦。好，那这个 HTML 档案呢，它经过浏览器的解析，就会变成我们看到的这个网页哦。OK。那这边你可能会想要问啊，为什么明明我们只输入一个网址，为什么它会发送这么多个请求呢？这些请求是从哪里来的？那其实是因为，当我们一开始取得了这个 HTML 的档案之后，这个 HTML 的档案里面又连接到了非常多的网址哦，所以呢，它就会陆续发送了这么多的请求。那也有可能是这个 HTML 里面的 JavaScript 程式码，它自己做的发送也是有可能，所以才会造成明明我们只输入一个网址，但下面却发生了这么多个请求哦。OK， 那希望大家都有了解哦。我们这个影片就差不多到这边了，希望有帮助到大家。那我们就下一个影片见啦，拜拜。